സാർ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇവിടെ വന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പേടി പോലെ ഇതും കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യോ കേരളത്തിൽ പോണ്ട അവിടെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് അറുപത്തിനാലായിരം കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് വീട് വിട്ടിട്ട് ഓടി കളഞ്ഞു അതായത് എണ്ണായിരം മണിക്കൂറുകൾ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ എണ്ണായിരം മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിനാലായിരം കുട്ടികൾ പോയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ എട്ട് എട്ട് കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെയും ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്താൽ എല്ലാ എട്ട് മിനിറ്റിലും ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ കേരള ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ ഒരു കാര്യമില്ല വീട്ടിലെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫീസ് ആരോ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ശാന്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ ജീവിച്ച പോരെ പക്ഷെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഓടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒമ്പതായിരം കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എണ്ണായിരം മണിക്കൂർ ഒമ്പതായിരം ആത്മഹത്യകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് ഓരോ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ ഓരോ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേറെ കാരണങ്ങൾ പലതും കാണും പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അവർക്ക് ആ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് ഒരു കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ വട്ട് ഈസ് ഹീജ് സ്ട്രെസ് ഹീജ് ഓർ ഹർ സ്ട്രെസ് എനിക്ക് ഈ അമ്മ അച്ഛനും അവർ കൂടുതൽ ശല്യം തീരുകയില്ലെങ്കിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് കിട്ടുമോ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടൂല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ മുഖം ഈ അമ്മനോട് എങ്ങനെ കാണിക്കും ഞാൻ ടീച്ചറെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം നമ്മൾ മരിക്കാനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഐ എ എസ് ഐ പി എസിന്റെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞവണെ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നത് ഞാൻ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഐ എസ് ആവണം ഈ ആളുകൾ പരീക്ഷ പോലെ ഈ ആൾക്ക് അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷം ഈ ആൾ പരീക്ഷ പോലെ ഈ ആൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂല പതിനഞ്ച് വർഷം ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഞാനടപ്പ് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആൾ ഈ ആൾ ഐ എ എസിന്റെ ആ ഏത് ഏതായാലും ക്ലാസ്സിൽ വന്നല്ലോ ഇയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആരാ ഇയാൾ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ ഇയാൾ ഗുണം കിട്ടുവുള്ളു അതിന്റെ അതിന്റെ മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇയാള് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഈ ആറാമത്തോ ഏഴാമത്തോ എട്ടാമത്തോ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇയാൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല മാർച്ച് കൊണ്ടുവരിക അതും ഇയാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അവിടെ ഈ ഐ എസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും നടക്കുമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉറപ്പാണ് കാരണം ഈ ഇസ് ഓൺലി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ടൂ മച്ച് മാർഡൺ ഫോർ വാട്ട് ഈ ടൂ മച്ച് ബേർഡൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ അറിയാത്തയോ എമാച്ചന്മാർ ഈ കുട്ടികൾ ശത്രുവാണെന്നല്ല ഡേ അവർക്ക് നന്നമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ഓരോ സമയം വരുമ്പോൾ ഫോർ എവറി തിങ് ദർ ഇസ് എ ടൈം എസ് എസ് എൽ സി എസ് എസ് എൽ സിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എസ് എസ് എൽ സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക അവർക്ക് ഒരു കഴിവ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എവറി വേർ ഐ ഗീവ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഓൺ സൺ പുള്ളിന്റെ പഠനത്തിന് ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഈ അപ്പോ അമ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെന്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റിനേക്കാളും മുകളിലും പുള്ളിന് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അവൻ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ എനിക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ഡു ദിസ് മച്ച് ഓൺലി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടീനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ പത്രാമ്പട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ഇയാൾ സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റ് കൊണ്ടാണ് പാസ്സായത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്ന പരിപാടി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശരി അപ്പോട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏ എനിക്ക് ഒരു അനിമേഷൻ പുള്ളിക്ക് സം ഹൗ ഹി ഗോട്ട് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഈ ഡ്രോയിങ് അല്ല ഈ അനിമേഷൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് എഴുതുന്ന താല്പര്യമുണ്ട് ഇനി ഒരു ഡിപ്ലോമ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ ഡിപ്ലോമ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ ഒരു ഡിപ്ലോമ
ഇയാൾ ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോവുക ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക ശരീരം ഒന്ന് ഹാനി ചെയ്യുക എന്തിന് വേണം ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നമ്മൾ അവർ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോളും വി ഷുഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ